。甄嬛由盛到衰的转折点，就是她芳菲时错穿纯元就衣，皇上知道后大发雷霆，对甄嬛予以严惩。而之后甄嬛便彻底失宠。但是误穿纯元就衣当真是甄嬛失宠的真正原因吗？皇上发怒其实另有缘由，这三点原因你看懂了吗？首先，就是因为皇上对甄嬛以及甄远道已有不满。当时年羹尧的幕僚王景琦私自著书歌颂年羹尧的功德，被皇上发现，于是皇上震怒，下令严惩王景琦及其家人。传旨，将王景琦枭首示众，手机悬挂于菜市口，十年不许拿下。警戒世人，王氏女眷，发配披甲人为奴，男丁流放宁古塔。疏远亲族，凡在关的一律搁置。甄嬛的父亲甄远道听后却十分不忍，下朝后与恶敏说道：“只是年羹尧已死，皇上还这般严厉的处置他的党羽，总觉得朝中弥漫着惴惴之气呀、啊。”甄远道为人正直，他既如此想，肯定也会对皇上进言劝谏。皇上知道后，自然认为甄远道同情年羹尧，对甄远道心生不满。而之后，华妃令人纵火，火烧碎玉轩。意图害死甄嬛，甄嬛将计就计，终于让皇上不再心软，决定处死华妃。罢了，告诉皇后和静妃，连夜审问素汐，若今属实，即刻将年氏打入冷宫赐死。华妃却不肯救死，没有皇上的圣旨，我绝不救死。甄嬛见他如此，便直接告诉了他欢音香的真相。你知不知道那欢音香里面有大量的麝香？你用了这么多年。华妃听后终于明白，是皇上害她一直没有孩子，悲痛之下撞墙自尽。这件事发生后，皇上一定也会知道。那么皇上心中会怎么想呢？其实皇上对华妃是有情的，所以华妃的罪孽被一一揭发后，他并没有处死华妃，留了她一条性命。华妃年事，久在宫闱，德行有亏，着。废除封号，降为答应。但是因为纵火一事被发现，让皇上不得不处死华妃。但是皇上不会怀疑甄嬛吗？想当初，甄嬛带着刘本面见皇上时，皇上说了这样一番话：“嬛嬛，刘本的事，不会是你有意安排的吧？”这就是在怀疑甄嬛，认为甄嬛与刘本串通作伪证。由此可见，皇上的疑心有多重。那么恰巧年氏一族倒台时，就抓住华妃的错处，纵火之事刚刚发生，下一刻小允子就抓住了纵火之人。事发时，这个太监在碎玉轩外鬼鬼祟祟。奴才已然在他身上搜到了打火石和火油，人赃并获。这个人又恰是华妃身边的素喜。这一连串下来，皇上的心里不可能不怀疑这件事是甄嬛故意为之。但是事实就在眼前，美妆也因此受伤，他不得不惩治华妃。但是皇上还是选择交给皇后处理。告诉皇后和静妃，连夜审问素喜，若今属实，即刻将年氏打入冷宫赐死，不必来回朕。可见皇上还是有几分不忍，不想亲手处死华妃。皇后已经下令处死华妃，华妃已经非死不可。但是甄嬛却到冷宫亲自逼死华妃，这与她一向温柔的形象大相径庭。加上皇上之前的疑心，这件事皇上知道后一定会更加不满甄嬛，认为是甄嬛算计华妃致死。还有一件事，就是敦亲王意图谋反，之后他便因此入狱。但是敦亲王在狱中常常咒骂皇上，皇上知道后十分不满，说允娥在狱中时时口出怨言，说朕是小人，以妻儿之命要挟于他。一旁的甄嬛提议道：“那就请皇上给允娥之子洪轩一个虚爵吧。”大家可以注意，甄嬛此时的提议可不像以往曾经甄嬛顾及后宫不能干政，在皇上与她讨论国事时都不会直接说出自己的想法，而是引经据典，以史议事。这在她劝皇上封敦亲王母妃为贵太妃就可以看出。汉景帝为平七国之乱，不得不杀了晁错；光武帝刘秀为了复兴汉室，连自己兄长被杀也要忍耐。甚至为了稳定朝政，都不能册封自己心爱的阴丽华为皇后。这样一来，有心之人便很难抓住甄嬛的错处。但是甄嬛此时如此直接，皇上就不会有不满吗？就算是皇上此时不计较，之后皇后的话也不免让他介怀。这就是第二个原因，皇后的算计。甄嬛提议给敦亲王的儿子洪轩封爵，这样明目张胆的干政，皇后立刻闻风赶来，先是问皇上元宵怎么安排。皇上今日走得急，臣妾忘了问一句，过了除夕便是元宵了。今年的元宵佳节，皇上喜欢怎么过啊？皇上回答道：“太后的病，一直都没有好，朕也不想铺张，简单些就是。”皇后紧接着提起红轩：“元宵欣喜，皇上已赏了恩典给红轩，也算是积福积善了。”皇上说道：“是婉嫔提醒了一句，希望朕怜悯允娥一脉。”皇后听后便开始说道：“皇上，婉嫔她虽得恩宠。”
，可是有时候也失规矩了。皇上死时喜爱甄嬛，自然为甄嬛说话。洪轩的事也算是家事。皇后又接着说道：“自然说是家事，但允娥谋逆之事便是国事。家事与国事原为一体，正因为婉嫔心善，臣妾才怕她为人蛊惑。”为他人做了嫁衣，自己都还不知道啊！这句话是在说，甄嬛提议给洪轩封爵，一定有他父亲的授意。皇上知道甄远到同情王景琦，若真如皇后所说，这便是后宫与前朝勾结，这样的事情皇上不可能不介意，所以他略微思索便道：“这样说来，婉嫔跟他父亲心思是一路的，都对朕不喜欢的人。”有怜悯之心，大家可以仔细看看，皇上的表现显然十分不悦。这样一来，皇上虽喜爱甄嬛，但一定对甄嬛起了疑心。而之后再错穿纯元旧衣时，吉服破损。这，哎呀，这可怎么是好？是内务府江总管提议要用皇后的衣服代替。若是没有皇后的授意，吉服为何会忽然破损？一个内务府总管，又怎敢私自动用皇后的衣物？当然，仅仅因为皇后还不至于让皇上厌弃甄嬛，最主要的原因还是甄嬛自己恃宠而骄，已经不像从前那般谨言慎行了。年羹尧的幕僚汪景琦做书歌颂年羹尧，被皇上知道后，决定处死汪景琦。之后，皇上与甄嬛谈及此事，朕已将写这本书的汪景琦斩首示众，看谁还敢学他。甄嬛听后说道：“皇上别再说了。”臣妾听着害怕。皇上笑着问道：“你怕什么？”大家可以看看皇上此时的表情，是眉眼带笑的，显然见甄嬛这小女儿家的模样十分宠溺。甄嬛继续说道：“汪景琦有罪，死不足惜，可悬挂首级示众，吓到的大多是无辜百姓。”此时皇上的表情可不像方才那样柔和，眼神都变得锐利。显然甄嬛此时为汪景琦说话，让他十分不满。但甄嬛却没有发现，或者说是他发现了，但是心中认为皇上对他宠爱，不会因此不满。所以他接着评价起皇上处置汪景琦的做法。汪景琦有错，他自己担着。若连他的家人亲眷，连远亲都被连累到，只怕有些无辜。若为此怨声载道，臣妾替皇上不值。从皇上的表情中不难猜测，他显然已经对甄嬛的话非常不悦。甄嬛如此直截了当地指出了皇上的不对，而且对正事指手画脚，不再像之前那样谨言慎行。从这里可以看出。甄嬛当时因为皇上对她宠爱，已经有些得意过头了。虽然她被嚣张跋扈，但她也不免恃宠而骄，以至于敢妄议正事。而之后封妃时，吉服破损，内务府江总管说道：“前两天皇后宫里拿了件衣裳来封补，那件衣裳颇有吉服的一致，虽然不是和娘娘的这件很像，但若拿来换上，应该能抵得过。”甄嬛听后道：“可以吗？”江总管接着回话：“那件衣裳，样子是老了些，恐怕是皇后娘娘以前穿过的。”你也补好了，也没有催着要，放着已经有两天了。眼下，也只有那件能抵得过了。这番话甄嬛得知，那件衣服是皇后的，但是甄嬛却不以为意，当真同意以皇后的衣服作为替换。宫廷之中等级森严，甄嬛一介妃子怎么可以穿皇后的衣服？一向冷静谨慎的甄嬛，这个时候已然忘记了这一切。由此可见，甄嬛此时已经恃宠而骄，有些飘飘然了。若她能像之前一样谨言慎行，怎么会同意这件事？正因为如此，她才会被皇后算计，失去圣心。婉妃她。王妃，虽然兴国册封礼，但还没听你的教导，算不得礼成。所以轩已经修好了，你去带着思过吧。王后算计甄嬛误穿纯元皇后旧衣，固然是这件事的直接原因，但若非甄嬛恃宠而骄，忘记谨言慎行，又怎会惹得皇上不满？皇上已经对甄嬛与甄远道不满，因此在甄嬛错穿纯元故衣时，皇上才会严惩甄嬛。看过《甄嬛传》的观众都知道，后期苏培盛不仅带甄嬛去看了果郡王的家书，还将四大爷召见夏邑的事情一并告知了甄嬛。苏培盛的这种行为可以说是对四大爷的背叛。那么苏培盛究竟为何会背叛四大爷投靠甄嬛呢？今天让我们来唠唠其中的缘由。首先是因为锦溪的缘故，这也是苏培盛加入甄嬛战队的初衷。锦溪为帮助甄嬛回宫，于是主动找到苏培盛，表示自己愿意和他结为对识。那我现在才来说要陪你，有些晚了。苏培盛听到锦溪这话，心里又惊又喜。怎么，你终于肯了？大家有没有注意到，苏培盛这句话里的“终于”二字，这两个字可以传达出一个很重要的讯息，那就是苏培盛喜欢锦溪已有多年，他对锦溪绝对不是朝夕露水之情，这就促使他对锦溪的要求无有不应。而接下来，锦溪果然向苏培盛提出了自己的要求：若是皇上有一天能和婉嫔重新在一起。岂不是也顺理成章的在一块儿了？苏培盛明知道这件事情很难办，但看着锦溪眼里的期盼之色，最终还是将自己的手轻轻的搭在锦溪的手背上，这就代表着苏培盛答应了替锦溪办这件事。果然，第二天苏培盛就去了凌云峰，与甄嬛商量回宫对策。谈话期间，苏培盛曾对甄嬛说过这样一句话：“娘娘
，这件事，奴才既是帮娘娘，也是帮奴才自己。通过苏培盛的这句话，我们就可以知道，苏培盛加入真王战队的最初目的就是为了和锦溪在一起。要知道，苏培盛在后宫摸爬滚打多年，后宫中的宠妃也有不少，但苏培盛从未站过队，此时却愿意为了锦溪站队一个废妃。苏培盛对锦溪的真心可见一斑。后来，甄嬛回宫诞下双生子，苏培盛便趁机向甄嬛和四大爷求恩典，四大爷心里正高兴，于是就成全了苏培盛的恩怨，将锦溪赐给苏培盛做妻子。从前你们俩受了极大的委屈，既然今天贵妃开口了，朕就把锦溪正式赐给你做妻子。愿意了，苏培盛就更要对锦溪的前途和命运负责了。所以当四大爷和甄嬛有利益冲突时，苏培盛为了保全追随甄嬛的锦溪，也会下意识的选择帮助甄嬛。其次，苏培盛之所以会背叛四大爷。也是因为四大爷自己伤到了苏培盛的心。苏培盛作为四大爷的贴身秘书，各种辛苦不是一般人能够体会的。看过《甄嬛传》的观众都知道，苏培盛呢是最会揣度四大爷心思的人。很多时候呢，哪怕四大爷不开口，苏培盛也能够准确猜出四大爷的心思。爹，皇上，咱们是回养心殿呢，还是去翊坤宫啊？呃，碎玉轩。这里四大爷没有说一句话，甚至连一个指示意味的手势和表情都没有。但是苏培盛就是能够笃定四大爷此时最想去的地方。让人在感慨苏培盛揣测圣心功夫也太厉害了的同时，又不免想到这样的功夫得是碰了多少钉子，吃了多少委屈，他得以练成。而且这还是在四大爷心态平和的时候。当四大爷心里不痛快时，苏培盛就会变成四大爷的出气筒。皇上，你一晚上没吃东西了，喝点茶提提神吧。放肆！你们都放肆！这里四大爷正在为甄嬛误穿纯元谷一一事而感到焦躁烦心。苏培盛只不过是进来提醒四大爷要注意保重身体，就无端遭到四大爷的迁怒，这真可谓是伴君如伴虎。除了以上这些，苏培盛平时还要随叫随到，并且全年无休，说是悲惨打工人也不为过了。但即使苏培盛这样劳心劳力，四大爷也从未体恤过苏培盛的辛苦。当苏培盛和锦溪对视一时被告发以后，二人便被皇后抓起来送进了慎刑司。那么苏培盛被抓起来以后，四大爷的态度又是怎样的呢？咱们接着往下看。苏培盛和锦溪二人被抓起来以后，甄嬛曾去四大爷跟前，名为认错，实则求情。锦溪虽有错，可他毕竟服侍了臣妾这么多年了，臣妾是又生气。又心疼。这里甄嬛说是锦溪跟了他这么多年，所以他心疼锦溪。那么以此类推，苏培盛跟他四大爷的时间要比锦溪跟着甄嬛的时间长。按理说，得知苏培盛在慎刑司受刑，四大爷应该更心疼才对。然而事实却不是这样。只见四大爷对甄嬛说了这么一句话：“你若是真舍不得崔锦溪，朕将内务府。”再给你挑个更好的。这里四大爷劝甄嬛放弃锦溪，也就意味着四大爷打算放弃苏培盛，因为苏培盛和锦溪是一起犯的错，断没有抓一个放一个的道理。可怜苏培盛自幼时就跟在四大爷身边服侍，却得不到四大爷的半点体恤和怜惜。后来四大爷在端妃的劝导下，决定宽恕苏培盛和锦溪。锦溪从慎刑司出来以后，甄嬛对锦溪的态度是这样的：锦溪，娘娘，娘娘，回来就好，娘娘可好？回来就好。这里我们可以看见甄嬛脸上那种溢于言表的欣喜，以及她眼中若隐若现的泪光。甄嬛对锦溪的情谊之深，可见一斑。之后，甄嬛还给锦溪放了个假，嘱咐锦溪要好好休息。你扶锦溪回屋子里去歇息吧，这两日就不用过来伺候了。但苏培盛可就没有这么好的待遇了。而家苏培盛一回到养心殿，就要立刻上岗。回来了，奴才多谢皇上，粉身碎骨难报皇上大恩。回来就好，言末。要说四大爷也忒小气，自己的员工刚受完刑罚，好歹给人放个假调养一下。但四大爷不仅没给苏培盛放假，反而还接着棒打鸳鸯。算了，以后别再来往了，没得再落人口舌。如此也难怪苏培盛会对四大爷失望，转而彻底投靠甄嬛了。毕竟比起四大爷，甄嬛这个领导更会体贴关怀下属。除了以上两点，苏培盛背叛四大爷投靠甄嬛也是权衡利弊的结果。甄嬛回宫以后，虽然遇到了几次危机情况，但到底还是平稳度过。后来随着宫斗的深入，先是三阿哥被割了黄带子，即刻。撤去红氏的黄带子，交给恒亲王约束养善。朕已经没有这个儿子了。接着是皇后倒台，朕特念旧恩，乌拉那拉氏安置于景仁宫。非死不得出。此时甄嬛在后宫中可以说是一家独大，且甄嬛膝下有两个皇子，无论哪一个继承了皇位，甄嬛都会是太后。而四大爷的身体却是日渐衰弱，指不定哪天就会撒手人寰。所以为前程计，苏培盛也会投靠甄嬛。传言道：“良禽择木而栖，贤臣择主而食。”从某种意义上来说，苏培盛背叛四大爷投靠甄嬛具有一定的必然性。依太后娘娘的吩咐
，这些鸽子老了就再养。甄嬛为什么命人在景仁宫养鸽子？又是怎样让宜修心死的呢？接下来我们就一起来唠唠吧。就在大胖菊知道是宜修害死纯元以及他肚子里的孩子时，便准备下旨把宜修废为庶人，打入冷宫。但在太后身边的竹溪拿着太后的遗诏赶来，于是竹溪便宣读了太后的遗诏。太后遗诏，哀家身后，皇后若有大不敬之罪。皇帝需谨记，乌拉那拉氏不可废后。大胖菊听了，只能遵从太后的意思。可大胖菊不想这么轻易的放过宜修，于是大胖菊表示，而外面的那些畜生却能够自由的飞翔。当宜修看着外面的鸽子时，就会更加激发他内心的不甘和屈辱，并且宜修看到的都是活泼爱飞的鸽子，而宜修却只能一天天老去，困死在这景仁宫中。所以，每当宜修看着这些鸽子时，只会让他的内心越发的苦闷不甘。不得不说，甄嬛这诛人先诛心的方法真是绝呀！之后，甄嬛便神采奕奕地进入殿内，而宜修却已经生出了白发，并且身体虚弱的样子。可见宜修被关的这些年过得有多痛苦。宜修问甄嬛：“甄嬛，这几年……”你也不好过吧？宜修这么说，不就是见不得甄嬛好吗？就想证明不是自己一个人不好过。甄嬛当然听出来宜修话中的那种嘲讽，于是甄嬛这样回答他：“再不好过。”如今也好过了。甄嬛说：“如今好过了，不就是告诉宜修，你斗了一辈子，最终的胜利者却是我。”宜修听完，自嘲的笑了。一旁的小允子认为宜修在甄嬛面前无礼，表示说：“先帝未曾废后，本宫依旧是正宫，还是该他甄嬛。”先来拜见哀家。宜修还妄想着自己能成为母后皇太后，那这样自己的身份……若您成了太后，他日必定要与先帝同葬灵寝。岂非要先帝食言，魂魄不宁？甄嬛这是在提醒宜修，你别忘了先帝有多么的厌恶你，就算是死了，也要离你远远的。宜修听完，非常痛苦的说道：“死生不复相见，死生不复相见。”甄嬛成功的提醒了宜修，自己多么可笑，被自己一生所爱的男人如此厌弃，这是多么的讽刺啊！甄嬛真的是把宜修看得透透的。最后，甄嬛这样说道：“他日史书公比，前朝、后宫，都不会有你只字片语。您就好好颐养天年吧，皇后。”这不就是告诉宜修，你的一切都将被抹去，你这一辈子争夺的都将化为灰烬吗？甄嬛还特意加重了那声“皇后”，就是告诉他，你得到的只是“皇后”这两字，而且既没有身份地位，也没有任何权利，还被关在景仁宫中等死。果然，甄嬛走后，宜修便自嘲。皇后，可见宜修也明白了自己到头来是一场空，什么都没得到，一生所追求的后位也就是两个字而已。甄嬛来看宜修，打破了他做太后的美梦，提醒了他心爱之人对他的厌恶，自己多么的可笑，还让他知道了自己一生所追求的权力地位化为泡影，最后得到的只是皇后这两个字罢了。甄嬛真的是身因诸人先诛心的道理啊！这人是，总的来说，甄嬛命人在景仁宫养鸽子，是为了让宜修更加的痛苦，让他内心更加的苦闷不甘。甄嬛打破了宜修想要当太后的美梦，让他明白了自己可悲又可笑，到头来什么也没得到，只剩下皇后二字罢了。于婴儿本是颐门园中的一个宫女，在甄嬛和皇上偶遇一事中冒充了甄嬛，才被皇上看上。她一朝鲤鱼跃龙门，摇身一变成为了官女子。婚姻期会唱昆曲讨皇上喜欢，被升为了御答应，封号妙音娘子。可没多久，云儿就被打入冷宫，最后甚至直接被太监小夏子活活勒死。今天我们就来看看云儿作死的全过程。于婴儿冒充甄嬛和皇上对上那句“逆风如解意，容易莫催促”后，直接被皇上封为官女子，还赐居钟粹宫。没过多久，又进了答应，连沈眉庄都对甄嬛说：“如今皇上很宠她呢，能和你比吗？快要赶上我了。”云儿这种出身的人，突然一下生活质量得到质的飞跃后，就开始目中无人，飘了起来。沈眉庄从甄嬛宫中出来，在路上碰见了坐在轿子上的于婴儿。于婴儿未愤不及沈眉庄，却用几乎是鼻孔开的方式来看着沈眉庄，丝毫没有下轿的意思。
，给沈贵人请安。好家伙，这云儿不仅用鼻孔看人，还像被钉在了轿子上，坐在那儿跟沈眉庄请安。云儿此时正得宠，沈眉庄大家闺秀，本不愿意和他计较，可这云儿却继续嘚瑟。天寒地滑，皇上怕我摔着，特意赏了一程辇轿，请恕妹妹。不便下轿给姐姐请安。云英儿嘴上像是在给沈眉庄赔罪，可她话里的意思明明就是在炫耀皇上有多宠她，因为宠她，所以特意赏了一座轿子给她坐呢。云儿是宫女出身，所以眼界不高，得了一时宠幸，就恨不得拿着个大喇叭，满皇宫的告诉别人皇上有多喜欢自己。可惜她不仅眼界低，说起话水平也低，让人一听就看出她的拈酸吃醋。而沈眉庄根本不屑和这种人争，所以顺着云儿的话头说了两句好话。妹妹说的是啊。若是摔着了，可如何伺候皇上呢？换做别人听了沈眉庄的话，可能也会自讨没趣，就这么算了。可这云儿偏偏不知道见好就收，当即换上一副得意的表情，然后对沈眉庄说：“贵人姐姐，妹妹刚从华妃娘娘处过来，要去向皇后请安，不知姐姐能否让我先过去？”云儿一个小小答应，先让贵人给他让路，真是不知天高地厚呀！也就是沈眉庄好脾气，才会同意云儿刁蛮又无理的请求。彩月，让于答应先走。云儿想到皇上喜欢，就一个劲儿的给皇上唱昆曲，白天唱也就算了，这大半夜的还不歇息，直接叨扰到了太后。怎么这么晚了？谁在唱曲呢？想必是妙音娘子。从太后无奈的一声叹息里，就知道太后对云儿是不喜欢的。想想也知道，云儿出身低微，现在还夜半高歌，做出如此不合公规的事，太后怎么会喜欢她？但是皇上对云儿真是兴头上，所以就算太后不喜欢，也只是说，哀家就这么一个皇帝，皇帝却有这么大个后宫，他们不闹出格就好。太后刚说云儿不闹出格就行，云儿转头就去刁难心肠在了。这天春儿哭哭啼啼的跑到翠玉轩找甄嬛，甄嬛边问她发生了什么事，春儿边抽泣边说：“刚才我和心肠在姐姐回宫，谁知宫女手里的纸灯笼被风吹着烧起来了，正巧于大英坐着凤鸾出人车过来，驾车的马受了惊吓，就把于大英震了一下。”原来是纯儿和心肠在不小心吓到了接云儿的马车。如果说这马受到了很大的惊吓，伤到了云儿，那么云儿和心肠在有矛盾无可厚非。可纯儿表示，可是我当时看得真真的，御马训练纯熟，那一阵根本不碍事。可是于大英不依不饶，心肠在姐姐。说话也没有太客气。原来于英儿根本就没有受伤，可还是对比自己位分高的心肠仔不依不饶。我们又都知道，这心肠仔是《甄嬛传》中的嘴炮大神，所以他怎么会像沈眉庄一样忍气吞声呢？他当场就和云儿叫板了起来。春儿还说，心姐姐本来心里就不痛快，结果两人拌起嘴来，于大人一怒之下。让人把心姐姐关进了慎刑司。在场的甄嬛、锦汐等人都被云儿的所作所为给惊呆了，因为慎刑司是工人犯错关押受刑的地方，心肠在身为一个妃嫔，竟被云儿直接关到了那里去，任谁听了都会觉得不可置信。云儿为了避免皇上皇后知道，还威胁慎刑司总管。于大英说了，要是惊扰了皇上皇后，就拿慎刑司总管试问。甄嬛安抚春儿，会让沈眉庄出面告知皇后这件事。皇后知道后，又说给了太后听。太后本来就对云儿不满，现在听说了这件事，便直接取消了云儿妙音娘子的封号，罚她闭门思过半个月。云儿挨过了半个月禁足，最后就去求见皇上。皇上白天和甄嬛在御花园里荡秋千，晚上和果庄喝茶聊天，哪里有闲工夫去见他？于是小傻子阻拦云儿进去。奴才已经回过小主的话，皇上和果郡王在一起，吩咐了不见嫔妃。小主何必为难咱们这些做奴才的呀？云英儿听完一脸不悦，但是做人不能轻言放弃，于是她当即跪在皇上殿外，开始唱昆曲。于英儿这一嗓子把小夏子嚎得那是既尴尬又无语，但是凭借这昆曲，他又得宠，风光了起来。于英儿事情起床后，一个人坐在桌边开始剥核桃，他两只鱼眼一转，就看见站在旁边的小夏子。于英儿便吩咐他过来剥核桃。小夏子，你过来。小主有何吩咐？你闲着也是闲着。给我剥核桃吧。吩咐下人剥核桃没问题，可云儿过分就过分在不给编工具，让他徒手伸剥。小夏子跪下求情，可云儿却说：“想耍懒骨头了？你不是
一向对皇上忠心耿耿的吗？这皇上要吃核桃仁儿，你手烂了又算什么？云儿的故意刁难，就是为了报复上次小夏子不让他见皇上。云儿是真的不聪明呢，这小夏子怎么也是苏培盛的徒弟，皇上身边的人，可他偏偏头脑简单，四肢发达，为了逞这一时的痛快，得罪了大名鼎鼎的苏妃苏培盛。玉婴儿把宫中从上到下得罪了遍，最作死的是他还去挑衅甄嬛。甄嬛在御花园荡秋千，玉婴儿看见后站在那盯着甄嬛，得知了她是碎玉轩里的宛城仔。玉婴儿走过去，虚情假意的行了个礼，然后就开始闲得没事干数落甄嬛。不过有句话，我要奉劝宛城仔，要是姐姐身患顽疾，就不要出来，免得让人沾了晦气。平白招人嫌。甄嬛早就听闻了云儿的野蛮，所以面对她的主动挑衅，甄嬛开始反击。听闻皇上向来喜欢礼仪周全之人，可是刚才于答应见到我，并未向我行大礼，可见是对宫中礼仪还不熟悉。不如这样，我让侍女示范一次，也好叫答应好好学学。刘珠听了以后，立马端端正正的给甄嬛行了个大礼。可云儿哪里会听甄嬛的训诫？于是她气急败坏，出言不善。你只不过是一个入宫无宠的常在，竟敢让本小主恭恭敬敬的向你行礼，你也配！云儿身边的侍女提醒她，甄嬛位分确实比她高，但是云儿直接给了侍女一巴掌，还对甄嬛说：“晚常在，不会真的以为论自己的位分就能定尊卑吧？皇上宠谁，谁的位分就高。”否则，位分再高，那也只不过是卑贱之躯。更何况，你的位分，只不过是比我高出了那么一点点而已。你凭什么敢指使我？云儿说得起劲，丝毫没有发现皇上正朝他走了过来。皇上看见云儿如此嚣张的模样，还敢训斥甄嬛，于是当即把云儿贬回了官女子，迁出钟粹宫。虽然云儿没有直接被打入冷宫，但是看她住的地方，基本上也和冷宫没差了。要说这云儿没一点聪明劲儿，也不全是。她刚封为大印时，就懂得去巴结讨好华妃，仰仗华妃在这后宫中作威作福。但也正是因为巴结了华妃，最后才会被华妃指使给甄嬛下毒，结果东窗事发。不仅下毒的事被皇上知道了，连冒昧顶替甄嬛一事都被揭露了出来。皇上龙颜大怒，直接赐云儿自尽。自尽的时候还有一个小插曲，那就是云儿不肯就死。在安陵容的一番教唆下，苏培盛选择上手直接勒死她。不把咱们太监当人。这会儿还不是落在太监的手里。小夏子，在。之前师傅让你忍，这会儿别忍了。云英儿从前刁难小夏子，这仇就算是和苏培盛结下了。如今云儿落在苏培盛手上，那可没一点活路了。不知道死前的云儿会不会后悔曾经的自己做事如此嚣张，没有退路。不过，云儿的结局是可以预料到的。毕竟，宫女出身的她，见识浅，一招得势就露出一副小人得志的嘴脸，这样的人能活过几集呢？《甄嬛传》中的各位人物都有各自的外号，今天就我们带大家来唠一唠吧。至于俏尼姑，就是甄嬛去甘露寺戴发修行，上演了一出风流王爷与俏尼姑的戏码。你相信我，等皇兄渐渐淡忘了你，我便让金暗世台抱你病逝，我们更名改姓，远走高飞，永远厮守在一起。再就是乌拉那拉氏遗修，因担任皇后一职，谐音皇后，号称打胎大队长，堕了马创始人，上到姐姐纯元，下到六宫嫔妃，她一个都不放过。富察官小展去大队长，一手操办。贪山小鸟研究让猫发狂的香料。春天了，连猫也要叫春，其他猫就会叫，可是本宫的松子。却喜欢扑东西。按小鸟听懂后，表示会挑好送来。大队长便开始使用堕了吗？召集后宫嫔妃。见人宫的花儿都开了，本宫想变邀宫中嫔妃一起赏春同乐。打胎大队长出手，必然不达目的不罢休。订单一单接着一单，大队长简直忙得团团转，并且接单时也不分什么远近亲疏的。陪大胖菊的时间最长，还是他手握实权，可以在大胖菊的后宫之中占有一席之地，连圣宠师的华妃都要让他三分。你还让苏培盛给你加菜？苏培盛是什么人呢、啊？那是皇上用了几十年的老太监了，打小就跟着皇上，你还敢使唤他呢？得罪了苏菲的人都没好下场。云儿当初命令小夏子徒手剥核桃，身为他师傅的苏菲自然不会让他好过。这会儿还不是落在太监的手里。小夏子
在。之前师傅让你忍，这会儿别忍了。我说你们几个还干看着干嘛？还不赶快处理掉？说，这苏菲可不是白来的，真就是一人之下，万人之上。甄嬛身边的大太监小允子有着不一般的身份，外号大内高手，上能斩杀血滴子下野，下能上房顶半跪身，公认的功夫不止一点点。女儿加害甄嬛给他下药时，小允子上房顶捉人。小主，小允子已在上了。那个贼人一出现。便跳下去活捉了他，就连一旁的梅姐姐都不得不惊叹：“小影子是有些功夫在身上。”若不留神，还真看不出来他在那里。他最牛、最高光的时刻，就在徒手解决下意识为甄嬛永绝后患。小允子不费吹灰之力，三两下就把大胖菊精心培养的血滴子干掉。大胖菊要知道小允子有这能耐，还培养什么血滴子呀？直接扶小允子上位得了。果然高手都深藏不露，让大胖菊怎么想破脑袋都想不到，就居然败在了甄嬛身边的一个不起眼的小太监手里。小允子名副其实大内高手，还有一堆后宫嫔妃们各有千秋。后宫死得最快的夏冬春，外号四季美，出场看起来。不可一世威风八面的样子，没想到死的速度比谁都要快。今年的枫叶好像不够红啊。嗯、<笑>奴婢听说那枫叶要先血染酒才红的好看。是吗？那就赏下场再一丈红吧。就算用他的血为红叶，积点颜色。华妃与侍女的两句话间，就定下了她的结局，为秋天的枫叶增添一抹红色。名字里带夏冬春三个季节，又死在了秋天，一下子一年四季都给她整齐了，四季美由此诞生。跟在华妃身边的丽嫔，外号根儿嫔，根儿嫔是出了名的瞧不起太监，说起太监来都是不屑一顾。在康福海想投奔甄嬛时，她轻蔑地说：“都说太监是没根儿的东西，一点心气儿都没有。”当云儿的计谋泄露，小影子被抓时，她又跟华妃说：“娘娘。”太监是没根的东西，最伤我的心，怕是已经招了。连站在华妃身后的周宁海都没眼看他，张口闭口都是太监是没根的东西，叫多了外号就这么来了。给倒数第一补课的倒数第二富察贵人，外号长街一姐，她的位分与甄嬛相等，却在长街上挑拨恰哈，当众打甄嬛，羞辱她。翠果，你就放心大胆的打，如今皇上都不想见她了。齐妃娘娘惩治一个小小嫔位，那是理所应当的事情，更何况她污蔑尊上，本就该打。趁着甄嬛失势，便落井下石，在长街上底气十足，耍尽了威风。不愧是长街一姐，蛮横无理，说一不二，还有爱怼人的心常在，外号心八戒。她的眼力见强，知道投奔甄嬛，就嘴巴太能怼了，简直就是大杀四方。由富察官怀孕，便开始恃宠生娇时，她上去就是怼。既然是皇上的心意啊，贵人你就好好留着吧，最好拿个香蜡给她供起来。你说你这涂在脸上风吹日晒的，再把皇上的心意给晒化了。妹妹，咱们走。<笑>谁没怀过孩子？我就瞧不得他那轻狂样。当他第一次见到瓜柳，就知道他不简单，直接说：“这齐贵人是美，但是眼角眉梢中啊，透露出算计的样子。”这话可没给瓜柳留一点面子，人正主还在这呢。但身为宫里最能怼的，对他来说都不算什么。在甄嬛霸气回宫后，新八姐和瓜柳来跟他请安。瓜柳开始和新八姐吵嘴，新八姐可不是好惹的。瓜柳在他面前还是太嫩了，杀人于无形也不过如此。瓜柳怼不过他，只能跑。新八姐的嘴在这宫里都无敌了，没人说得过他。各位人如外号，《甄嬛传》中的人物鲜明，形象丰富，每个人都极具个人色彩，导致外号丛生。没有最搞笑的，只有更搞笑的。